உலகம் எங்கும் வாழ்கின்ற தமிழ் பேசும் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் இன்னொரு டோக்டோ டிவிசி நிகழ்ச்சியிலே இணைந்திருக்கின்றோம் டோக்டோ டிவிசி நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை அரசியல் சமூகம் தொடர்பாக தொடர்ந்து பேசி வருகிறது இது சமூகம் தொடர்பாக ஒரு நிகழ்ச்சியாகவே இந்த நிகழ்ச்சி அமைகின்றது அந்த வகையிலே நாங்கள் மூவரை அழைத்திருக்கின்றோம் வனநாயகி டிவிசி அரசியல் ஆய்வாளர் விஸ்வலிங்கம் சிவலிங்கம் சமூக அரசியல் செயற்பாட்டாளரும் சட்ட ஆலோசகருமான சின்னையா ராஜேஷ்குமார் என்கின்ற ராகவன் அதே போன்று விரைவுலையாளர் நித்யானந்த் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உண்மையிலே இந்த விடயமானது முக்கியமாக ஊடகங்களிலே பெருசாக பேசப்படாவிட்டாலும் கூட பேச வேண்டிய தேவை புலம்பாய்ந்த மக்கள் என்ற ரீதியிலே எங்களுக்கு இருக்கின்றது கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பாக மஸ்கலிய ஆல்ட்ரம் தோற்றத்தில் அந்த மலையகத்தில் உள்ள ஆல்ட்ரம் தோற்றத்தில் ஏழு பெண்கள் உட்பட ஒரு ஆண் எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்து பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் அவர்கள் வழக்கு தொடர்கின்றது இது தொடர்பாக பேச இருக்கின்றோம் இது தொடர்பாக குறிப்பாக அந்த பெண்கள் கைது செய்யப்பட்ட பெண்கள் குடும்ப பெண்கள் சிறுவர்கள் பாடசாலை செல்லும் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்திக்கின்றார்கள் இவர்களுக்காக பிரித்தானியாவிலே இருந்து செயற்படுகின்ற தென்னாசிய தோழமை கழகம் ஒரு நிதியையும் சேகரிக்கும் முயற்சியிலே ஆரம்பித்து வெற்றிகரமாக சென்றிருக்கின்றது இது தொடர்பாக மேற்கணக்கு <laughs> 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 நிலாவத்தை ஹோல்டன் கிங்கோரா என்று நான்கு டிவிஷன்கள் சேர்ந்த ஒரு குரூப் தோட்டம் தான் இந்த ஹோல்டன் இந்த இது வந்து ஹாரோன பிளான்டேஷன்ஸ் கம்பெனியின் கீழ் வருகிறது இதனுடைய உடைமை வந்து ஹேலிஸ் கம்பெனி என்ற மிகப்பெரிய கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது வருஷங்களுக்கு மேலாக பெருந்தோட்ட துறையில் தோட்டங்களை நிர்வகிக்கின்ற மிகப்பாரிய ஒரு கங்ளமரேட் கார்பரேஷன் கார்பரேட் கம்பெனி அது அதனுடைய உடைமை தான் இந்த இந்த தோட்டம் இதிலே இதில் இந்த இந்த தோட்ட அமைப்பு ஹேலிஸ் என்ற மிக கிட்டத்தட்ட இலங்கையினுடைய வெளிநாட்டு வருமானத்தில் மூன்று தத்துவம் ரெண்டு வீத வருமானத்தை தேடி தருகின்ற அளவிற்கு மிகப்பெரிய கம்பெனி அது கிட்டத்தட்ட பதினாறு துறைகளிலே பல்வேறு வித்தியாசமான துறைகளிலே அவர்கள் செயல்படுகின்ற மிகப்பெரிய கார்பரேட் கம்பெனி அந்த 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 தோட்டத்தின் நிர்வாகத்திலே இருக்கின்ற சுப்பிரண்டர் அல்லது தோட்ட துறைமார் என்று துறைமார் என்று தான் அங்கே அவர்கள் கூப்பிடுகிறார்கள் அதில் ரெண்டு பேர் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஒருவர் இந்த தோட்டத்தினுடைய துறை அவருடைய பெயர் வந்து சுபாஷ் நாராயணன் என்ற ஒரு தமிழர் அவருக்கு உதவியாக இருக்கின்ற அசிஸ்டன்ட் சுப்பிரண்டாக இருந்தவர் வந்து அனுஷன் திருச்செல்வம் என்ற இன்னும் ஒரு தமிழர் இந்த இது இது இந்த இந்த அமைப்பு இதிலே கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த கார்பரேட் கம்பெனி என்று கூறுகின்ற போது இவர்கள் மிக பலம் வாய்ந்தவர்கள் கிட்டத்தட்ட இலங்கையில் ஆயிரத்தி இருநூறு தோட்ட துறைமார்களுடைய வந்து மிக மிக பலம் வாய்ந்தது அது மட்டுமல்ல இவர்கள் இவர்கள் இவர்களுக்கு போலீஸோடு உறவு இருக்கிறது அரசாங்கத்தோடு உறவு இருக்கிறது நீதிமன்றங்கள் இவர்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்பை எந்த நேரத்தில் வழங்க தயாராக இருக்கிறார்கள் எனவே இந்த இந்த அமைப்பில் மிகவும் வல்லரவனாக மிக வீக்கான நிலைமையில இருப்பவர்கள் அந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் இங்க என்ன நடந்தது என்றால் இந்த இந்த குறிக்கப்பட்ட இந்த ஆல்டன் எஸ்டேட்டின் தோட்டத்துறை வந்து மிக அடிமைகள் போலவே அந்த தோட்ட தொழிலாளர்களை நடத்தி இருக்கிறார் என்று அந்த தோட்டத்திலே வேலை செய்கின்ற ஒரு இளைஞர் வீடியோ காட்சியிலே வந்து சொல்றார் கிட்டத்தட்ட அடிமை போலவே தங்களை நடத்தி இருக்கிறார் என்று கொட்டு மலை இடி மின்னல் போன்ற நேரங்களில் கூட தோட்டத்து மலைக்காட்டிலே அவர்கள் வேலை செய்தாக வேண்டும் என்று அவர்கள் நிர்பந்திக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல கொடுமையான பெரும் சோ மழை பெய்து இடி முழங்குகின்ற போது சாதாரணமாக அந்த வேலை நிறுத்தி மலையில் இருந்து இறக்கி விடுவது வந்து மிக சாதாரணமான உடமை தான் ஆனால் இங்கே அத்தகைய நடைமுறைகள் கைக்கொள்ளப்படுவது இல்லை அதை விட அவர் அவர் சம்பளம் வந்து பத்தாம் திகதி என்றால் பத்தாம் தேதி வழங்க வேண்டும் இவர் பன்னிரெண்டாம் திகதி பதிமூன்றாம் திகதி என்று நாட்களை கடத்தி பிந்தி அந்த பேமெண்டை கொடுத்திருக்கிறார் இதை விட அந்த தோட்டத்து சனங்களுக்கு வழங்குகின்ற தேயிலை தூள் அவர்கள் தேயிலை தோட்டத்திலே தேயிலை தயாரிக்கிற அவர்களுக்கு வழங்குகின்ற தேயிலை தூளினுடைய அளவை அவர் குறைத்து கொடுத்திருக்கிறார் இதை விட இந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் அங்கே ரிட்டையர்ட் ஆகினவர்கள் பென்ஷன் எடுத்து ரிட்டையர்டாக இருப்பவர்களை கொண்டு விட்டு அவர் வேலை செய்கிறார்கள் 
கொஞ்சம் குறைவான சம்பளத்தை கொடுத்து அவர்களும் ஏதோ தங்களுக்கு சும்மா இருக்கிற நேரம் வேலை செய்யலாம் என்று அந்த வேலை அந்த தோட்டம் அதே சமயத்தில் அந்த லேபர் ரோலில் அதாவது வேலை செய்கின்ற அந்த தொழிலாளர் படையில் உள்ளவர்களுக்கு அந்த அந்த வேலைகள் வழங்கப்படுவதில்லை அத்தகைய நடவடிக்கை நீங்கள் செய்ய முடியாது அதை விட அவர் வந்து பதினெட்டு கிலோ தேயிலை கொழுந்து எடுத்தால்தான் அவர் ஒரு பெயர் போடுவார் அதற்கு குறைய எடுத்தால் அல்லது அதை அந்த பதினெட்டு கிலோவுக்கு மேலே போ போகவில்லை என்றால் அவர் அரை பேர் போடுவார் அல்லது அந்த அரை நாள் சம்பளத்தை கொடுப்பார் அல்லது சம்பளத்தை இல்லாமலே ஆக்குவார் இப்பொழுது ரெண்டு மூன்று தினங்களுக்கு முன் இந்த பதினெட்டு கிலோ தேயிலையை மேல் எடுக்கிற தேயிலைக்கு மேலதிகமான கொடுப்பனவு வழங்கப்பட மாட்டாது என்று தோட்ட நிர்வாகம் சொன்ன போது இனிமேல் நாங்கள் பதினெட்டு கிலோ மேல் தேயிலை கொழுந்துக்கு மேல் நாங்கள் கொழுந்து கொய்ய போவதில்லை என்று இரண்டு நாட்களுக்கு முன் ஊவ ஹாய்டன்ஸ் என்ற தோட்டத்திலே அந்த அந்த தொழிலாளர்கள் வந்து அறிக்கை விட்டிருக்கிறார் இனிமே நாங்கள் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் மேலே நாங்கள் கொழுந்து கொய்ய மாட்டோம் எனவே இந்த 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 நிலைமையில் இந்த நிலைமையில் அவர் அடிப்பது மிக சாதாரணமாக இருந்திருக்கு நீங்க நீங்கள் வந்து இந்த நவீன லேபர் ட்ரிபியூனல் நீங்கள் கை வைக்கிறதாக அந்த காலம் வந்து அந்த காலம் முடிந்து விட்டது இன்று நீங்கள் கோப்ப உடம் உடம்பில் நீங்கள் கை வைக்கிறார் எனவே இவர் வந்து இது இது எங்கே தொடர்ந்து தொடங்கியது என்றார் ஐந்தாம் திகதி பிப்ரவரி மாதம் ஐந்தாம் திகதி ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கேட்டு ஒரு டோக்கன் ஸ்ட்ரைக் நடந்தது அடையாள வேலை நிறுத்தம் அதிலே இந்த ஆட்டன் எஸ்டேட்டு பங்கு கொண்டது இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் இதற்கு இந்த அடையாள வேலை நிறுத்தத்திற்கு அழைப்பு கொடுத்திருக்கிறது இந்த தேயிலை தோட்டத்திலே இருக்கிற தொழிற்சங்கம் வந்து சிடபிள்யூசி தொழிற்சங்கம் மிக பெரும்பான்மையான தொழிலாளர்களை கொண்ட தொழிற்சங்கமாக அங்கே செயற்பட்டு வருகிறது எனவே ஐந்தாம் திகதி என்ன நடந்தது என்றால் தோட்டம் ஸ்ட்ரைக் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரம் எடுக்கப்பட்ட கொழுந்தை அரைப்பதற்காக ஃபேக்டரிக்கு எடுத்து செல்ல முயன்ற போது இவர்கள் சொல்லியிருக்கார் இந்த இதை எடுக்க முடியாது என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது இந்த வேலை நிறுத்தம் நடக்கிறது அது ஒரு டோக்கன் ஸ்ட்ரைக் தான் ஒரு நாள் நீங்கள் நாளைக்கு எடுக்கலாம் இன்று எடுக்க முடியாது என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த தோட்டத்து துறை இந்த சுபாஷ் நாராயணன் வந்து பலவந்தமாக அதை த்ரீ வீலர் கூடாக அதை ஏற்றிக்கொண்டு உள்ள முயன்ற போது தொழிலாளர்களை தடுத்திருக்கிறார்கள் இதே இது எப்பவும் நட நடைபெறுகிற விஷயம்தான் அவ்வாறு அவர்கள் தடுக்கும் போது இவர் அடித்திருக்கிறார் தாக்கி இருக்கிறார் அதில் ரெண்டு பேர் காயப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பெண்மணி தோல் பட்டை வந்து டிஸ்லோகேட்டட் அவர் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து அனுமதிக்கப்பட்டு அவரும் ஒரு வீடியோல இந்த இந்த சம்பவத்தை பற்றி ஒரு நேரடியான ஒரு வாக்குமூலத்தை தருகிறார் இந்த இந்த தாக்குதலுக்கு பின் இவர் அவர் கைது செய்யப்படுகிறார் இந்த இந்த சுபாஷ் நாராயணன் வந்து கைது அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டு அன்றே அவர் பெயிலில் அவர் வெளியே சென்று விடுகிறார் இதற்கு பின்னர் இந்த தாக்குதலுக்கு பின் தொழிலாளர்கள் எழுநூறு பேர் அந்த நாலு டிவிஷனை சேர்ந்த எழுநூறு பேர் வேலை நிறுத்தத்தில் இறங்குகிறார்கள் இது இது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் ஒரு 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 மோசமான கட்டம் வந்து சேர்கிறது என்றால் இது இது ஐந்தாம் திகதி இந்த ஸ்ட்ரைக் நடக்கிறது ஏழாம் திகதி கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பேர் இந்த தோட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து கொட்டகரைக்கு சென்று அங்கே உள்ள சிடபிள்யூசி தொழிற்சங்கத்திலே ஜீவன் தொண்டமானு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இருக்கிறார்கள் இது இந்த இதில் அவர் தாக்கியிருக்கிறார் நாங்கள் வந்து இது ஸ்ட்ரைக் அடி வேலை நிறுத்தம் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று அப்படி போன நபர் அது அந்த பக்கமே திரும்பவில்லை ஏனெனில் இந்த சுபாஷ் நாராயணன் என்ற இவர் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு உத்தியோகத்தில் இருக்கிற ஒருவருடைய மிக நெருக்கமான உறவினராக அவர் இருந்திருக்கிறார் இது ஒரு மிக முக்கியமான அம்சம் எனவே இது இப்போது இந்த நிமிஷம் வரை இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் இதில் எந்த தரையிலுமே காட்டவில்லை என்பது மிக முக்கியமான அம்சம் இப்ப இந்த அப்ப இதற்கு ஏழாம் திகதிக்கு பிறகு அந்த ஏழாம் திகதி அவர்கள் சந்தித்த பிறகு எதுவும் நடக்கவில்லை பதினேழாம் திகதி பிரச்சனை தொடர்கிறது பதினேழாம் திகதி போராட்டம் ஒரு ஒரு நெருக்கடியாண்டமை வரும்போது இந்த சுபாஷ் நாராயணன் எப்போதும் எதற்கெடுத்தாலும் போலீஸை கூப்பிடுவது வந்து அவருக்கு வாடிக்கையாக இருந்திருக்கிறது அந்த பெண்கள் சொல்லுகிறார் நீங்கள் அப்படின்னா போலீஸை வச்சு நீங்கள் தோட்டத்தை நடத்துங்கள் என்று என்ன எந்த பிரச்சனை என்றாலும் அவர் பேச்சுவார்த்தைக்கு எப்போதுமே வருவது தயாராக இருப்பதில்லை இப்போ போலீஸ் பதினேழாம் திகதி அவர்கள் போலீஸை கூட்டி கூப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாத நிலைமை காணப்பட்டது ஏனெனில் அது மிக பெரும் தொகையான தொழிலாளர்கள் ஆக்ரோச்சமாக இருந்தால் செய்ய முடியவில்லை எனவே என்ன நடந்தது என்றால் அவர்கள் போன பிறகு இந்த ஒரு 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 கைகலப்பு சம்பவம் மாதிரி நடைபெறுகிற அந்த நிலையில் ஒரு ஐந்து ஐந்து ஆறு பெண்களே சிடபிள்யூசி தோட்டத்து சிடபிள்யூசி நபர்கள் தான் அதாவது நபர்கள் என்று சொல்லும் போது அந்த மாவட்ட தலைவர் கூறியிருக்கிறார் நீங்கள் வந்து ஹெட்டன
நாங்கள் அடித்தது உண்மைதான் என்ற மாதிரி ஒரு 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 வாக்குமூலத்தை கொடுங்கள் என்று அந்த அந்த பதினெட்டாம் தேதி தான் என்ன என்ன நடந்தது என்றால் பதினெட்டாம் பதினேழாம் தேதி அவர்கள் வந்து வருகிறார் போலீஸ் வருகிறது கைது செய்யப்பட முடியவில்லை பதினெட்டாம் தேதி இந்த இந்த சுபாஷ் நாராயணன் வந்து தங்களுடைய பங்களாவுக்கு வந்து கதைக்குமாறு இவர்களை கூப்பிட்டிருக்கிறார் அந்த அவருடைய பங்களாவுக்கு போய் இவர்கள் பேசும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருக்கும் போது அவர் அடிக்க தொடங்கி இருக்கிறார் கோபம் கொண்ட பெண்கள் அங்கே உள்ள தும்பு தடி எடுத்து அடித்திருக்கிறார் தரமாறியாக அடித்திருக்கிறார்கள் அவர் தப்பி வெளியே ஓடி வர முயன்ற போது அவர்கள் அங்கே உள்ள தண்ணி தொட்டி ஒன்றிலே சாணியை கரைத்து அந்த சாணி கரைசல் அவர்கள் மீது வீசி அறிந்திருக்கிறார்கள் அந்த அந்த சந்தர்ப்பம் தொடர் தொடர்பாக புரட்சி எழுந்த போது இந்த இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் அந்த தொழிற்சங்க தலைவர் வந்து கூறுகிறார் நீங்கள் அந்த ஐந்து ஆறு பெண்களை அந்த இங்கே கைது செய்யப்பட்ட அந்த பெண்களுடன் சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் தான் நீங்கள் நீங்கள் தாக்கியதை பற்றி ஹட்டன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் நீங்கள் முறைப்பாடு செய்து விட்டு அவங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து விட்டு நீங்கள் வந்து விடலாம் என்று இவர் தான் அவர்களை அனுப்புகிறார் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் மா நிர்வாகிகள் அவர்களை ஹட்டன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போய் விடுகிறார்கள் அங்கே சென்றவுடன் போலீஸ் போலீஸ் வந்து அவர்கள் அவ்வளவு பேரையும் கைது செய்தது இந்த ஏழு பேரையும் இந்த அதோடு சேர்ந்த ஒரு ஆணையும் அவர்கள் கைது செய்து அசிஸ்டன்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டிடம் கொண்டு போய் விட்டார்கள் அவர் உடனே இவர்களுக்கு பதினான்கு நாள் இதை தீர்த்து விடுகிறார் அப்ப இந்த ப்ரொசிகியூஷன் நடைபெற்ற போது அவங்க அவர்கள் போலீஸ் தரப்பு என்ன என்ன கூறியது என்றால் ரெண்டு குற்றச்சாட்டை வைத்தார்கள் ஒன்று வந்து இது வந்து அன்லாஃபுல் அசம்பிளி இவர்கள் வந்து சட்டவிரோதமாக அங்கே அங்கே கூடியிருக்கிறார்கள் என்பது ஒன்று மற்ற பாரதூரமான தாக்குதல் கிரீவஸ் ஹர்ட் நட அவர்கள் தாக்கியிருக்கிறார்கள் இது ரெண்டும் தான் அவர்கள் இந்த இவர்கள் மே மேல் வைத்தது குற்றச்சாட்டு அதை விட இவர்கள் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டார்கள் என்பது இன்னும் ஒரு மேலதிகமாக வைத்த குற்றச்சாட்டு அந்த 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 குற்றச்சாட்டின் மீல் அது கிட்டத்தட்ட அன்லோஃபுல் அசம்பிளி என்றால் நீங்கள் ஆறு மாதம் உங்களுக்கு சிறை தண்டனை வழங்கப்படும் பாரதூரமான ஒரு தாக்குதல் நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டிருக்கிறது என்றால் ஏழு ஆண்டுகள் உங்களுக்கு சிறை தண்டனை வழங்குவதற்கு சட்டம் இடம் தருகிறது இந்த நிலையில் அந்த 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 தோட்டத்து துறையை வந்து அவர்கள் கைது செய்ய போது அன்றே அவர்கள் வந்து அனுப்பி விட்டார்கள் பெயில் கொடுத்து விட்டார்கள் ஆனால் இந்த இந்த பெண்கள் கிட்டத்தட்ட அவர்களிலே ரெண்டு மூன்று தாய்மார்கள் மூன்று வயது குழந்தைகளை வீட்டில் விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அதுவும் விட்டு போய்விட்டு வந்து விடுவோம் என்று சொல்லிவிட்டு போனவர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று வாரங்களின் பின் தான் அவர்கள் அவர்கள் அவர்களுக்காக வழக்கு பேச யாரும் இல்லை தொடர்ந்து தேர்தல் நித்யானந்த அவர்கள் பல்வேறு விடயங்களை குறிப்பாக கூறினார் வலயத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் நிலைமை அதாவது இந்த மக்களை பாதுகாப்புக்கு அதிகார வர்க்கம் எந்த விதத்திலையும் ஒத்துழைப்பு இல்லை என்பதை மிக தெற்க தெளிவாக கூறினார் இந்த தோட்ட நிர்வாகம் சரி அல்லது மலையத்திலே செயற்பாடுகள் தொழிற்சங்கங்களாலும் சரி அல்லது சட்ட ரீதியாக இயங்குகின்ற ஏனைய அமைப்புகளாலும் சரி அங்கே அவர்களுக்கான எந்த விதமான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை திரு ராகவன் அவர்கள் இந்த வகையில் தான் தென்னாசிய தோழமை கழகத்துடன் இணைந்து ஒரு நிதியை சேகரிக்கும் முயற்சியிலே நீங்கள் ஈடுபட்டிருக்கீர்கள் இந்த நிதி அந்த மக்களுக்கு எந்த அளவு ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் அல்லது இது ரீதியா சட்ட ரீதியான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நிதி என்றது ஒரு ட்ராப் அப் ஓஷன் தான் ஏனென்றால் அந்த மக்களுக்கான ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு குடும்பங்கள் வந்து வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் நிரந்தரமாக அவர்கள் இந்த அதிகாரிகள் வந்து அதாவது அந்த அந்த எஸ்டேட் ஓனர்ஸ் வந்து கேட்கிறார்கள் இவர்களுக்கு எங்களுக்கு அந்த ஆளை சொல்லுங்கள் யார் எங்களுக்கு அடித்தார் என்பதை நீங்கள் சொன்னால் நாங்கள் உங்களுக்கு அவர்கள் அவர்கள் மேல் குற்றச்சாட்டப்பட்டதே ஒழிய யார் குற்றவாளி என்று கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை சும்மா எதேச்ச அதிகாரமாக ஒரு நாற்பது பேருக்கு மேல் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் அந்த குடும்பங்கள் இப்போ முக்கியமாக நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த காலனித்துவ காலத்தில் இருந்து இந்த மலையக மக்கள் இந்த மலையக தொழிலாளர்களுடைய நிலைமை வந்து ஒரு காலனித்துவ சிஸ்டமாகத்தான் இப்பொழுதும் இயங்கி கொண்டு வருகிறது அதாவது வந்து இப்போ ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி வந்து ஒரு இடத்தை எடுத்திருந்தால் அந்த இடத்தில் இருக்கும் லயன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த அவர்கள் வசிக்கும் இடங்கள் மிகவும் நெருக்கடியான வசிக்கும் இடங்கள் வந்து அவர்களுக்கு சொந்தமானது கிடையாது அது வந்து அந்த பிரைவேட் கம்பெனிக்கு தான் சொந்தமானது 
அவர்கள் ஒரு மரத்தை நட்டாலும் அந்த காயை பிடுங்குவதற்கு பிரைவேட் கம்பெனிக்கு தான் உரிமை இருக்கின்றது அத்துடன் அவர்கள் அவர்களுக்கு தனித்தனியான அட்ரஸ் கூட இல்லை ஏனென்றால் அது பிரதேச சபைக்கு அந்த உரிமை கிடையாது அது பிரைவேட் கம்பெனி என்றபடினால அல்ல தோட்ட தொழில் இந்த தோட்டம் பெரிய தோட்டம் என்றபடினாலே அந்த கடிதங்கள் கூட அங்கு இருக்கும் அந்த முதலாளிகளிடம் தான் செல்லும் அவர்கள் தான் அதை இப்ப ஒரு பிள்ளைக்கு படிக்கிற பள்ளி கூட படிப்பா இருந்தா என்ன வேறு ஒரு அவசரமான கடிதமா இருந்தால் என்ன முழு கடிதங்களும் வந்து நிர்வாகத்திடம் தான் போகும் அதற்கு பிறகுதான் அவர்கள் அந்த கடிதங்களை அவர்களுக்கு கொடுப்பார்கள் மற்றது இப்ப இதுவரைக்கும் எழுநூறு ரூபா சம்பளம் தான் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதுவும் அந்த சம்பளத்தை கூட அந்த சம்பளத்தில் தான் அந்த குடும்பங்கள் தினம் தங்களுடைய வயிற்றை க வயிற்றுக்கு போதாத அளவு காசு அது எழுநூறு ரூபா ஒரு இன்றைய இலங்கை பணவீக்க நிலையில் எழுநூறு ரூபா வந்து ஒரு காசே கிடையாது ஒரு நேர சாப்பாட்டுக்கு ஒரு மனிதருக்கு கூட மட்டுமட்டாகத்தான் இருக்கும் அந்த காசு அப்போ இப்பொழுது இருக்கும் நிலையில் அந்த மக்கள் உதாரணமாக ஒரு டிஸ்பென்சரி கூட போக அந்த டிஸ்பென்சரியில மருந்து கொடுக்க கூட அவர்கள் மறுத்து வருகிறார் அப்போ இப்பொழுது இந்த நிதி வந்து அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு குடும்பங்களுக்கும் ஒரு ஆதரவாக அதாவது அந்த குடும்பங்களின் அன்றாட வாழ்வுக்கான செலவை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் தீர்க்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையின் பேரில் தான் இந்த நிதி சேகரிக்கப்படுகிறது அந்த நிதி அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு குடும்பங்களுக்கும் பிரித்து கொடுக்கப்படும் இணையதள சிவலிங்கம் அதனால தான் மலையகத்தை பொறுத்த மக்கள் தொழிலாளர் தேசிய சங்கம் மலையக மக்கள் முன்னணி ஜனநாயக தொழிலாளர் காங்கிரஸ் இலங்கை தேசிய தோட்ட தொழிலாளர் சங்கம் மக்கள் விடுதலை முனையின் தொழிற்சங்கம் இந்த தொழிற்சங்கள் பெரும்பாலும் மலையக மக்களின் நிதியிலேயே இயங்கி வருகிறது இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் இந்த தொழிற்சங்கம் வாய் மூடி மௌனமாக இருப்பதற்கான காரணம் என்ன இது உண்மையில் நாங்கள் ஒரு இந்த இன்றைக்கு நாங்கள் இதை ரெண்டு விதமாக தான் பேச வேண்டி இருக்கிறது ஒன்று இந்த ஓல்சன் தோட்டத்தில் நடைபெற்ற பிரச்சனை தொடர்பான அந்த பிரத்யேகமான பிரச்சனை அடுத்தது ஒட்டுமொத்தமாக இலங்கையில் தோட்ட தொழிலாளர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனைகள் நீங்கள் குறிப்பிட்டதை பார்க்கும் பொழுது இப்பொழுது தொழிற்சங்கங்களினுடைய நிலைமை வந்து மிகவும் சிக்கலாக இருக்கிற நாங்கள் உதாரணமாக மலையக தொழிற்சங்களை பார்க்கும் பொழுது இப்ப மலையக தோட்ட தொழிற்துறை வந்து தனியார் கைகளில் சிறு உற்பத்தியாளர்கள் பெரும் உற்பத்தியாளர்கள் என்று பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக ஆஹ் நித்திசர் குறிப்பிட்டது போல ஹெய்லிஸ் ஆஹ் கம்பெனியினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் தான் அந்த தோட்ட இருக்கிறது அதான் அதனால சில இடங்களில் சில சிங்கள முதலாளிகளுக்கும் அவைகள் பாய்ந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதனால இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் தொழிலாளிகளும் பிளவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது அஹ் தொழில் சங்கங்கள் தனி தனிய தோட்டத்துறைமையரோடு தனியான ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் இதன் காரணமாக தோட்ட தொழிலாளர்கள் ஐக்கியமாக ஒரு வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அவர்கள் இந்த ஒரு வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவதானால் கூட ஒரு தோட்டத்தில் இருக்கின்ற தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்யும் பொழுது மற்ற தோட்ட தொழிலாளர்கள் அதில் ஈடுபடாமலே இருக்கின்றார்கள் ஏனெனில் அவர்கள் அந்த தோட்டத்துறையோடு வேறு ஒப்பந்தத்தோடு இருக்கிறார்கள் இவ்வாறு தோட்ட துறையும் சிறு சிறு துண்டுகளாக பிரிக்கப்பட்டு தொழிலாளர்களும் சிறு சிறு குழுக்களாகவே பிளவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் நீங்கள் கேட்டது போல தொழிற்சங்கங்கள் என்ன செய்கின்றன என்றால் தொழிற்சங்கங்களும் தனித்தனியாக தோட்ட துறைமையரோடு ஒப்பந்தங்களுக்கு சென்றிருக்கின்றன இதன் காரணமாக ஏனெனில் தொழிலாளர்களை பிளவுபடுத்தி தங்களுடைய தொழிற்சங்கங்களுக்கு ஆதரவை தேடும் மூலமாக இப்பொழுது மலையக தோட்ட தொழிலாளர்களும் ஒவ்வொரு தொழிற்சங்கங்களோடு பிளவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் 
இந்த நிலையில் தான் நாங்கள் தொற்றங்கங்களுடைய செயற்பாடுகளையும் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது நாங்கள் நித்தி சரிப்பது திரும்பி வந்திருக்கிறபடியா நாங்கள் உண்மையில் அந்த அந்த இந்த தொழிற்சங்கங்கள் இப்பொழுது திரேமருக்கு ஆதரவாக மறைமுகமாக செயற்படுகின்ற இந்த சூழல் வந்து பொதுவாகவே நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கிற உதாரணமாக துறைமுக தொழிலாளர் சங்கத்தில் இப்பொழுது இந்தியாவுக்கு அந்த முனிய கொடுக்கறதாக இருந்தால் தொழிற்சங்கம் எதிர்க்கிறது ஆனால் சீனாவுக்கு கொடுக்கும் பொழுது மௌனமாக இருக்கிறார் இவ்வாறு தொழிற்சங்கங்களும் அரசாங்கத்தினுடைய நிகழ்ச்சி நிலையிலோடு இணைந்து செல்வதால் தொழிற்சங்கங்கள் வெறுமனே பேரளவில் இருக்கின்ற எனவே தவிர அவைகளும் ஒரு வகையான அரசியலை தான் செய்கின்றன என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த வகையில் இப்பொழுது இந்த தோட்ட தொழிலாளிகள் எண்ணோக்கின்ற இந்த பிரச்சனையிலும் ஒரு வகையான ஒரு அரசியல் அங்கு காணப்படுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நித்தி சார் நீங்கள் இது பற்றி குறிப்பிடுங்க அல்லது சிவா இந்த இந்த தொழிற்சங்கங்களுக்கும் அரசியலுக்குமான உறவு வந்து மிக நீண்ட காலமாக இருந்து வந்திருக்கிறது சுயாதீனமாக இந்த தொழிற்சங்கங்கள் இயங்கியது என்று நாம் கூறுவதற்கு இல்லை அதன் ஆரம்ப காலகட்டத்திலிருந்து அது இடதுசாரி அரசியலோடோ அல்லது இடதுசாரி அரசியலோடு சேர்ந்த தொழிற்சங்கங்களாக இருந்திருக்கின்றன அதை நாங்கள் மலையகத்தின் தொழிற்சங்க வரலாற்றிலேயே நாம் பார்க்க முடியும் பெருமளவு ஐக்கிய தேசிய கட்சி சார்ந்த ஒரு ஒரு நிலைப்பாட்டை இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் எடுத்து வந்திருக்கிறது அசீஸ் அசீசுடைய கட்சி எப்போதுமே இடதுசாரி ஒரு அரசியலை கையெடுத்து வந்திருக்கிறது எனவே இந்த இந்த அரசியல் ஈடுபாடு தொழிற்சங்கம் கொண்டு உள்ளது வந்து தவிர்க்க முடியாத விஷயம் ஆனால் சில இது இது தொடர்ச்சியாகவே இந்த இந்த நடைமுறைகள் வந்திருக்கிறது அரசியல் செல்வாக்கின் கூடாகவே இந்த தொழிற்சங்கங்கள் நெறிப்படுத்தப்பட்டும் இருக்கின்றன பல பல போராட்டங்கள் நீண்ட காலமாக நடைபெற்ற போராட்டங்கள் அரசியல் அரசியல் சார்பு நிலை எடுத்து அது கைவிடப்பட்டிருக்கிறது பிசுபிசித்து போன மிக பல போராட்டங்களை நாங்கள் மலையக தொழிற்சங்க வரலாற்றிலே காணலாம் அது இந்த அரசியலின் திட்டவட்டமான நேரடியான அல்லது மறைமுகமான ஈடுபாட்டின் காரணமாகவே நடைபெற்றது எனவே இங்கும் அந்த 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 நிலைப்பாட்டை நாங்கள் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே இங்கே இந்த தொழிலாளர்களை நீக்கி இருக்கிற விஷயம் வந்து இது மிக சாதாரணமான விஷயம் கோப்பி தோட்ட காலத்திலிருந்து தொழிலாளர்களை நீக்குவது என்பது வேலையிலிருந்து நீக்குவது என்பது அது மிக எளிமையாக உடனடியாக அவர்கள் ஏதாவது எதிராக அல்லது நிர்வாகத்திற்கு முரண்பாடான நபர்களை உடனடியாக பத்து சீட்டு கொடுப்ப என்று சொல்லுவார் அந்த சீட்டை டிஸ்சார்ஜ் சீட் அதை அதை கொடுத்து அவர்கள் வெளியே அனுப்பிடுவார் அதுக்கு பிறகு அவர்கள் அந்த தோட்டம் வந்து அவுட் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ் அவர்கள் அந்த தோட்டத்திற்குள் வர முடியாது இது கோபி தோட்ட காலத்திலிருந்தே வருகிறது தொழிலாளர்களை அடக்குவதற்கான ஒரே ஒரு இலகுவான வழி வந்து நீங்க சேக் பண்ணுவதுதான் எனவே இது ஒரு புதுமையான விஷயமா கிடையாது இலங்கையினுடைய மலையக தொழிற்சங்கின்ற லேபர் ட்ரிபியூனன்ஸ் முதலாவது விஷயம் வந்து இந்த தொழிலாளர்களை வேலை நீக்குவது தொடர்பான போராட்டங்கள் தான் அதற்கு அடுத்து சம்பளம் கொடுப்பது பற்றின பேமெண்ட் குறைப்பது அது அது தொடர்பான விஷயங்கள் தான் இதில் இவர்கள் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்கிறார்கள் அந்த அந்த டிஸ்மிஷல் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நாற்பத்தி ரெண்டு ஒர்க்கர்ஸ் வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் டிப்யூட்டி ஜெனரல் மேனேஜர் ஆஃப் கோஆப்ரேட் அஃபேர்ஸ் என்ற இந்த அமைப்பின் புஷ்பிகா சமரக்கோன் தான் அந்த அந்த வேலை நீக்க அறிவித்தலை அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறார் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் இந்த லெட்டர் ஆஃப் டிஸ்மிஷல் அதாவது வேலை நீக்க கடிதத்திலே மிஸ்கண்டக்ட் என்று தொழிலாளர்கள் வந்து முறையாக நடந்து கொள்ளவில்லை என்று இந்த மிஸ்கண்டக்ட் என்ற பதம் வந்து அது வெரி ப்ராட் கான்செப்ட் அது யாரு மிஸ்கண்ட் என்ன என்று எது எது கண்டக்ட் எது மிஸ்கண்டக்ட் அப்ப தோட்டத்து துறை அடித்தது வந்து மிஸ்கண்டக்ட் ஆகாதான் எனவே அது அது ஒரு சந்திக்கூடிய விஷயம் தான் ரெண்டாவது பிரேக்கிங் த லோ அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டேட் சட்ட தோட்டத்தின் சட்ட ஒழுங்கை நீ குலைத்தார்கள் என்பது சட்டம் ஒழுங்கு குறை குறைக்கப்படுகிறது என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் அவர்கள் எது சட்டம் ஒழுங்கு எப்போது பேணப்படுகிறது என்றால் தொழிலாளர்கள் இந்த அடிமைத்தனமான ஒடுக்குமுறைகளுக்கு அடங்கி நடப்பதைத்தான் அவர்கள் இந்த சட்டம் ஒழுங்கு சீராக இருப்பதாக அவர்கள் அர்த்தப்படுத்துகிறார்கள் அங்கே அங்கே அது அந்த அந்த அடக்குமுறைக்கு எதிராக அவர்கள் போகும்போது அது சட்டம் ஒழுங்கு குறை போ குறைந்து போவதாக சொல்லப்படுவது வந்து வாடிக்கையான ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டு தான் அடுத்ததாக பிரிச்சிங் ஆஃப் பீஸ் அமைதி நிலவியதை அவர்கள் குலைத்திருக்கிறார்கள் அது உண்மைதான் அது ஒரு அடக்குமுறை இருக்கும்போது அது அமைதியாக அவர்கள் அதைத்தான் அவர்கள் அமைதி என்று கருதினால் அந்த அந்த அமைதியை குலைக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை வந்து தொழிற்சங்கம் செய்யும் 
தொழிலாளர்கள் செய்வார்கள் இது இந்த போராட்ட வரலாற்றின் தொடர்ச்சி அடுத்ததாக அவர்கள் கில்ட்டி ஆஃப் கலெக்டிவ் மிஸ்கண்டக்ட் அதாவது கூட்டாக சேர்ந்து இவர்கள் தவறாக நடந்து கொண்டார்கள் என்று கொடுக்கப்பட்ட இந்த இதோடு அவர்கள் மேலே சொல்லப்பட்டுகிறது அவர்கள் ஃபேக்டரிக்கு போக முடியாது ஃபீல்டு மலைக்காட்டுக்கு போக இயலாது மற்றும் ஆஃபீஸுக்கு அலுவலகத்துக்கு போக முடியாது எல்லாம் அவுட் ஆஃப் மாவட்டம் இப்போ அவர்களுக்கு இந்த தோட்டம் வந்து இப்போ ரிஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவில் இருக்கிறது அது அது க அது அங்கு யாருமே உள்ளே நுழைய இயலாது அங்கிருந்து அவர்கள் வெளியே வருவதும் கஷ்டம் ஏனெனில் அவர்கள் ஏதாவது டவுனுக்கு ஈவன் கோர்ட்ஸுக்கு போய் திரும்பி திரும்பி வர முடியாத நிலைமை காணப்படாத போனால் திரும்பி வர முடியாத அளவுக்கு அது கோடன் ஆஃப் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது ஆடு மாடுகளுக்கு புல் தலைமே மேய்ச்சலுக்கு அவர்கள் போக முடியாது ஏனெனில் அவர்கள் அவர்கள் வேலை இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிறார் எனவே சகல விதமான வசதிகளும் அவர்கள் அவர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது சுவமில்லாவிட்டால் டிஸ்பென்சரி போய் அவர்கள் மருந்து எடுக்கும் எந்த தோட்ட துறை சார்ந்த எந்த எந்த இதற்கும் அவர்களுக்கு நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனோடு சின்ன குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் ஹேண்டிகேப் டாக்கள் இருக்கிறார்கள் முதியவர்கள் இந்த வேலை நீக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் பாடசாலைக்கு செல்கிற குழந்தைகள் பஸ் பாஸுக்கு பஸ்ஸுக்கு போ கட்டணம் செலுத்துவதற்கு அந்த பே பெற்றோர்களிடம் காசு இல்லை எனவே இந்த இந்த நெருக்கடிக்கு மத்தியிலே அவர் ஒரு ஒருவர் அவர்கள் கேட்கிறார் இந்த புஷ்பிகா சமரகோணோட கேட்டபோது இது எப்படி நீங்கள் இந்த இந்த வேலை நீக்க நோட்டீஸை கொடுப்பீர்கள் நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு டொமஸ்டிக் இன்கொயரி ஒன்று உள்ளக விசாரணை ஒன்று நடத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு மீது சார்ஜ் சீட்டு அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் அந்த தொழிலாளர்கள் வந்து தங்களுடைய நியாயத்தை எடுத்து சொல்வதற்கான ஒரு கால இடைவெளி அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இந்த நடைமுறைகள் ஏன் பேணப்படவில்லை என்று கேட்டதற்கு அவர் சொல்கிறார் ரோ இது வந்து அவசியமில்லை இட் இஸ் ஒரு சிவியரான ஒரு ஒரு மோசமான நடத்தை நடைபெற்று இருக்கிறது எனவே இது சமரிய வடிக் தான் ஆன் த ஸ்பாட் டிசிஷன் தான் இது இது எங்களுக்கு இந்த இந்த விசாரணைகள் நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று இட்ஸ் அ டோட்டல் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் திஸ் லேபர் டிவியூனல் எத்திக்ஸ் அது அதை இது எல்லாம் மீறி செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த இந்த நிலையில் இந்த இதை 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 என்ன செய்யலாம் என்று என்றால் நான் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஐந்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் உருளவள்ளி போராட்டம் என்ற ஒரு போராட்டம் அதுதான் இலங்கை தொழிற்சங்க வரலாற்றில் மிகப்பெரிய போராட்டம் அதில் கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி அறுபது பேரை வெளியேற்றினார்கள் என்மா ஒரு அவ்வளவு பேரை அதுதான் அது நியூஸ் மய அல்லது உருளவள்ளி என்ற இடத்திலே நடைபெற்ற போராட்டம் அந்த அந்த தோட்டம் ரெண்டு கிட்டத்தட்ட எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு ஏக்கரிலே இருந்த ஒரு இப்ராஹிம் லெபே மறைக்கார் என்பவருக்கு சொந்தமான அந்த 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 தோட்டத்திலே இந்த தொழிலாளர்கள் இருந்தார்கள் முன்னூற்றி குடும்பம் அவர்களை அந்த தோட்டத்திலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அரசாங்கம் இந்த இப்ராஹிம் லெபே மறைக்காருக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாய் ஒவ்வொரு கொடுத்து அந்த 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 காணிகளை தாங்கள் வாங்கி வாங்க முயன்றார் முயன்று இவர்களை வெளியேற்றுவதற்காக ஆனால் லெபே மறைக்கார் வந்து அது கொடுக்க முடியாது என்று சொன்ன போது கவர்மெண்ட் வந்து இது வந்து நைன்டீன் போர்ட்டி ஃபைவ்ல நடந்தது பிரிட்டிஷ் டைம் அரச அரசாங்கம் வந்து அந்த காணியை சுவீகரித்தது சுவீகரித்து அவருக்கு அவருக்கு உள்ள காசை அவர் அவருடைய பேங்க்குக்கு அவர் டிபாசிட் பண்ணி இந்த முன்னூற்றி எண்பது முன்னூற்றி அறுபது பேருக்கு மீது குயிக் நோட்டீஸ் கொடுத்தார் வெளியேற வேண்டும் மிகப்பெரிய போராட்டமாக வெடித்தது அது இது எல்லாம் நடந்தது அப்ப இவர்கள் முன்னூற்றி அறுபது பேரும் வெளியேறவில்லை முப்பது முப்பத்தி ஐந்து முப்பது நாட்கள் முப்பத்தி ஆறு நாட்கள் வெளியேறுவதற்கு அவர்கள் வெளியேறவில்லை அவர்கள் மீது கேகோல் நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடரப்பட்டது முன்னூற்றி அறுபது வழக்கு தொடரப்பட்டன அதிலே அசிஸ்டன்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக வந்த மூன்று பேர் அதில் இருக்கிறார்கள் ஒருவர் நடராஜா என்பவர் அடுத்து சென்சோன் இருந்தார் அடுத்து சுவிஸ் கந்தராஜா என்ற மூன்று பேர் அடுத்து எடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் இதிலே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் ஏ நடராஜா சொன்னார் இது வந்து குற்றம்தான் ஆனால் ஆறு மாத தண்டனை அவர் விதித்து அவர்களுக்கு ஆறு மாத தண்டனையோடு அவர்கள் திரும்பி அந்த தோட்டத்துக்கு போகலாம் என்றார் சென்சோனி என்ன செய்தார் என்றால் அதை மூன்று மாத மூன்று மாதமாக ஆக்கினார் ஒரு நூறு ரூபாய் அபராதம் விதித்தார் ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா என்ன செய்தார் என்றால் ரெண்டு வாரம் தண்டனை கொடுத்து அவர்களை ரிலீஸ் பண்ணினார் இன்னும் ஒரு அறுபது வயது பெண்மணி தோட்ட தொழிலாளி வெளியேற்ற வந்த கேஸ் அவருக்கு முன்பு வந்தபோது அவர் ஐந்து ரூபா ஃபைன் அடித்து அவரை விடுதலை செய்தார் எனவே இது இவர்களை வெளியேற்ற முடியவில்லை பிசிக்கலாக அதை எடுக்க முடியவில்லை அவர்களை வெளியேற்ற முடியவில்லை எனவே இது மாத கணக்கில் இந்த போராட்டம் உள்ளவழி போராட்டத்திலே நடைபெற்றது அவர்கள் முழுக்க ஃபென்ஸ் அடித்தார்கள் ஆடு மாடுகளை போக விடாமல் செய்தார்கள் இவர்களுக்கு உணவு போவது அவர் சாப்பிட முடியாமல் இது 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 இந்த போராட்டமே அப்போதே ஆரம்பமாகிருக்கு இதிலே தான் சிவி வேலு பிள்ளை வருகிறார் சி எஸ் நாய் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நிற்கிறார் சொன்னமான இதிலே மிக முக்கியமாக இந்த இந்த
இந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் போராடுவதற்கான உணவுகளை வழங்குவதற்காக சொந்த காணியை வழங்குவதை வழங்கி இருப்பதை பற்றி அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலே குறிப்பிடுகிறார் இத்தகைய போராட்டத்துக்கு ஊடாகத்தான் இது இது பின்னால் அது அது பெரிய இந்திய அரசாங்கம் இதை தலையிட்டது இது லேசான விஷயம் கிடையாது ஆனால் அந்த தொண்டமான் அந்த தொண்டமான போராடித்தான் அது தங்களுடைய தொழிற்சங்க தலைமையை பெற்றுக்கொண்டார் ஆனால் இந்த வாரிசு அரசியலில் வந்தவர்கள் மிக எளிதாக இந்த தொழிற்சங்க தலைமையை கைப்பற்றி கொண்டதால் இந்த தொழிற்சங்க போராட்டத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை மகத்துவத்தை அவர்கள் அவர்கள் மறந்து போய் செயற்படுகிறார்கள் வெற்றி தலைகுனிய வேண்டிய ஒரு தொழிற்சங்க பாரம்பரியத்தை அவர்கள் இப்பொழுது கொண்டு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கு ஒன்று அரசு தரப்பிலே அது பயங்கரவாதம் என்று போகிறது மறுபக்கம் இது நியாயமானது இது போராட்டம் இது எழுச்சி இது வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற இன்னும் ஒரு அணியிலே நாங்கள் இருக்கிறோம் இதை இதை வலியுறுத்துகிறோம் எனவே இது தொடர்பாக மிக சிக்கலான ஒரு கட்டத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அதை பற்றி ராஜேஷ்குமார் கூறுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் நித்யான் அவர்கள் பல்வேறு விடயங்களை கூறினார் வரலாறு எவ்வாறு அதாவது தொண்டமான் போன்றவர்கள் தங்களுடைய தோட்டங்களை விற்றும் இந்த போராட்டத்துக்கு முன்னுரிமை இருந்ததாக கூறினார்கள் ஆனால் இப்போ இருக்கின்ற தலைமுறை அதை அறிந்து கொள்ளவும் இல்லை புரிந்து கொள்ளவும் இல்லை இந்த நேரத்தில் தான் இப்போ மலையகத்தில் அந்த மக்கள் தங்களுடைய தங்கும் இடங்களை விட்டு வெளியேற வேண்டிய சூழ்நிலையா அல்லது அங்கே இருக்கலாமா என்ற விடயத்தோடு நாங்கள் நீங்கள் உரையாடலாம் நேரம் குறைவாக இருப்பதால் சுருக்கை கூறினால் உடனே நன்றார் ஓகே நன்றி நான் இதில் ஒரு விஷயம் சொல்ல முக்கியமான விஷயம் இந்த போராட்டத்தில் வந்து பெண்களின் பாத்திரம் என்றது ஒரு முக்கியமாக இருந்திருக்கு இந்த பெண்களின் பாத்திரம் என்றது ஒரு வரலாற்று ரீதியாக வந்து ஒரு பெண்கள் மேலான ஒரு கலாச்சார ஒடுக்குமுறை நிர்வாகத்தாலும் அந்த ஒட்டுமொத்த சமூகத்தாலும் அவர்களுக்கு மேலே சுமத்தப்பட்டிருந்தது நீண்ட காலமாக ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரு தொழிற்சங்க தலைமை கூட அடைய முடியாத நிலை நிலைமை இருந்தது மற்றது அவர்களுக்கு சம்பளம் குறைவாக இருந்தது அத்துடன் மிக கடினமான வேலைகளை செய்யும் அந்த பெண்களுக்கு அந்த தொழிலுக்கான மதிப்பு கொடுக்கப்படவில்லை ஒரு முறையும் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்களை விட இன்னும் மோசமான அடிமை தினத்தில் தான் பெண்களை வைத்திருந்தார்கள் இந்த அடித்த விஷயத்தை நான் ஒரு பொசிட்டிவாக எப்படி பார்க்குறேன்னு சொன்னால் அந்த இதுவரைக்கும் அந்த பெண்கள் இப்ப அவர்களுக்கு அதுவும் ஒரு ஆத்திரமாகத்தான் இருக்கிறது ஏனென்றா அந்த முக்கியமாக அந்த அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு பெண்கள் போய் அடித்தார்கள் என்றதை அவர்கள் பொறுத்து கொள்ள முடியாம இருக்கு ஏனென்றா அந்த வயலன்ஸ் அந்த அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயமா எனக்கு இருக்குது மற்றது நிறைய பெண்களும் அதுல பெண் தலைமைத்துவம் ஒன்றும் வர்றதுக்கான ஒரு சாத்திய கூறுகளும் இருக்கின்றது அங்கு அதாவது வந்து இந்த போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்துறதுக்கான அதுக்காக ஆண்கள் பங்கை குறைத்து மதிப்பிட முடியாது ஆண்களும் பெண்களும் சேர்ந்து தான் ஏனென்றா இது ஒட்டு மொத்தமான ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான போராட்டம் அந்த விஷயத்துல ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இலங்கையில மற்ற இடங்கள்ல இருக்கிற சட்டங்கள் வேறு மலைய மக்களுக்கான சட்டங்கள் வேறு என்ற நிலைமை தான் இருக்கிறது அங்க வந்து அதாவது வந்து ஒரு கம்பெனி அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட விடயம் தல் வந்து அங்க இருக்கிற பிரதேச சபையோ அல்லது வேறு ஒரு தப்போ தலையிட இல்லாத நிலைமை ஒன்று இருக்கிறது அதாவது நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமான அடிமைகள் என்ற ஒரு பழைய காலனித்துவ சிந்தனை முறையில வந்த விஷயம்தான் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்று வரைக்கும் இப்ப மற்ற இடங்களில் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரம் நாட்கூலி என்று சொன்னால் இதுவரைக்கும் அந்த மக்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கூலியை கூட கொடுக்க மறுத்த நிர்வாகம் அந்த நிர்வாகம் சொல்லுகிறது ஆயிரம் ரூபாய் கூலியை கொடுத்தால் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய கம்பெனியை பூட்ட வேண்டி வரும் நட்டத்தில் போவோம் என்று சொல்லி அது ஒட்டுமொத்தமான பொய் இப்ப உதாரணமாக இந்த ஓல்டன் எஸ்டேட்ல வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூ ஒன்பதாயிரம் நைன் ஹண்ட்ரட் தொள்ளாயிரம் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோகிராம் தேயிலை வந்து அங்க கொய்யப்படுகிறது அப்ப அந்த அதில வார லாபம் வந்து பெரும்பாலும் நிர்வாகத்தில் இருப்பவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் சியாமன்ல இருந்து எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அவர்கள் மற்ற இந்த இன்று வரைக்கும் 
தேயில ஒரு முக்கியமான மற்றது இந்த ஓல்டன் எஸ்டேட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ற தேயிலே தான் உலகத்தரம் பெற்ற தேயிலை என்றும் சொல்லிக் கொள்ளுகிறார்கள் பீத்தி கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் அந்த அதை அந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தை கொடுக்க இதுவரைக்கும் மறுத்து வருகிறார்கள் அத்துடன் அந்த ஒப்பந்தத்தையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இன்று நேற்று அல்லது முந்தநாள் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த என்று சொல்லிவிட்டு இன்னொரு விஷயம் போனஸ் போனஸ் வந்து போன வருஷத்து போனஸை வந்து இன்று வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஆட்களுக்கு கொடுக்க மறுத்திருக்கிறார்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு குடும்ப நாற்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஏனென்றால் உண்மையின்படி அது போன வருஷத்து போனஸ் வந்து வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டது இப்போ ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முள்ள ஆனா அந்த சம்பளம் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு அந்த சம்பளத்தை எடுப்பதற்கான ரைட்ஸ் இருக்கு அதை கூட அவர்கள் என்னென்னா அவ்வளவு மோசமான நிர்வாகம் அதற்கு பின்னால் யூனியன்களும் ஓரளவுக்கு இந்த பிரைவேட்டைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூனியனும் வந்து யூனியனுக்கும் அந்த என்னென்னு சொல்ற பிளான்டேஷன் யூனியனுக்கும் ஒர்க்கர்ஸ் யூனியனுக்கும் ஒரு பேக்ட் மாதிரி செய்து கொள்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு தகுதியான சரியான விஷயங்களை தங்களுக்கு சாதகமான விஷயங்களை மக்களை முன்னிறுத்தாமல் செய்து வருகிறார்கள் அல்லது அவர்களுக்கு தெரிஞ்சவர்கள் சொந்தக்கார் நித்தி சொன்ன மாதிரி அவர்களது சொந்தக்காரர்கள் இந்த பிளான்டேஷன் யூனியனில் வந்து முக்கியமான மெம்பர்ஸ் ஆயிருந்தால் அல்லது அவர்கள் சுப்ரீண்டன் ஆயிருந்தால் அவர்களுக்கு யூனியனிலும் செல்வாக்கு இருக்கின்றது அரசிலும் செல்வாக்கு இருக்கிறது மற்றொன்று அரசில் தான் பெரும்பாலான யூனியன்களில் இருக்கிற யூனியன்கள் அரசியல் கட்சிகளாக மாறி அவர்கள் அரசியல் அங்கம் வகிக்கிறார்கள் இப்போ நிதி சொன்ன மாதிரி முன்னர் வந்த ஒரு இடதுசாரி போராட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது அது வந்து ஒரு பார்லிமெண்ட்ரி பொலிட்டிக்ஸ் இல்லாமல் முக்கியமாக மக்களுடைய அதாவது தொழிலாளர் நலன் சம் சம்பந்தப்பட்ட போராட்டங்களாக இருந்தது இப்பொழுது அது மாறி நான் நினைக்கிறேன் நிதி நான் சொ சொல்றது சரியான நிதி கழுங்க அந்த முக்கியமாக ஜேஆர் காலகட்டத்திற்கு பின்னர் இந்த யூஎன்பி போன்ற கட்சிகள் வந்து யூனியன்களை வந்து தங்கள் வசப்படுத்தினார்கள் அதாவது யூனியனை அவர்களே தோற்றுவித்தார்கள் தங்களுடைய யூனியனாக வரலாற்றில் தொழிலாளர்களுடைய உரிமைகளை நசுக்குவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒயிட் பேப்பர் அது தொழிற்சங்க உறவுகளிலே கேபிட்டல் என்டர்பிரைஸ் அவர்களை வரவழைப்பதற்காக இந்த தொழிற்சங்க தொழிற்சங்கங்கள் இவ்வளவு கடுபடியாக இருக்க முடியாது என்று நெகிழ்ச்சி தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல உரிமைகள் பறிக்கப்படுவதற்கு அந்த அந்த சட்டம் வழிவகுத்தது உண்மையில் இந்த இந்த தோற்றத்து துறைமார்கள் வந்து சொல்லப்படுகிறது வந்து ஒரு மாதத்திற்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு நாள் சம்பளம் என்பது ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் இப்ப அது ஒரு இப்ப ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா கூட இது இது போதாது இது இதை நாங்கள் வெறும் இந்த சம்பள போராட்டமாக மட்டும் அல்லாமல் இதற்கு இதற்கு மேல் இது இப்பொழுது அவர்களுடைய இருப்பு சார்ந்த பிரச்சனையாக இருக்கிறது அதாவது அந்த தொழிலாளர்கள் வேலை வேலை செய்ய செய் செய்யும் வரை தான் அவர்கள் அந்த தோட்டத்தில் இருக்கலாம் அந்த வேலை செய்ய முடிந்து அல்லது ரிட்டையர் பண்ணி பென்ஷன் இருக்கிற போது அவர்களுக்கு அந்த அந்த தோட்டத்திலே ஒரு உரிமை இல்லாமல் போகிறது எனவேதான் இப்போதைய கோஷம் வந்து தோட்டத்தில் தோட்டத்தில் சிற்றுடமை ஆக்குவது அவர்களுக்கு அந்த நிலத்தை இந்த வீடு 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 கொடுப்பது தொடர்பாக தான் தாக்குதல் நடைபெற்றிருக்கிறது உண்மை ஒரு ஒரு இடத்தில் ஒரு தோட்டத்தில் நியூ ஐலண்ட்ஸ் என்ற ஒரு தோட்டத்திலே மண் சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு காணி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன போது இருபது ஆண்டுகளாக குப்பை கொட்டப்பட்ட ஒரு இடத்தை அவர்கள் பரிந்து பரிந்து பரிந்துரை செய்திருக்கிறார் சில இடங்களில் சொல்லியிருக்கார் இது நல்ல தேயிலை வளர்கின்ற இடம் இது இதில் உங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்க முடியாது ஒரு மனிதர்களை விட அவர்களுக்கு தேயிலை கண்டுகள் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது எல்லா இடமுமே செழிப்பானதுதான் எனவே மனிதர்கள் வாழ்வதுதான் முதல் முதன்மையான விஷயம் அவர்கள் தான் அங்கே உடைக்க வேண்டும் எனவே இன்றுடைய நிலைமை என்னவென்றால் அவர்கள் நீண்ட போராட்டத்தை முகம் கொடுக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் அவர்களை பாதுகாக்க அவர்களுக்கு உணவு போன்ற விஷயங்களை உணவு தேவைகளை பரிப செய்வதற்கான ஒரு தேவை எழுந்திருக்கிறது இந்த இடத்தில் புலம்பெயர்ந்த நாங்கள் அவர்களுக்கு கை கொடுக்க முன் முன் வந்து முன் வந்திருக்கிறோம் அந்த வகையிலே நிர்மல 
ராகவன் முன்னெடுத்த இந்த ஐயாயிரம் பவுன் நிதி திரட்டல் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான இந்த நெருக்கடியான கட்டத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு கை கொடுக்கிற விஷயம் இது கிட்டத்தட்ட வெற்றிகரமாக இந்த நிதி சேகரிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது வெகு விரைவில் அந்த இலக்கை நாங்கள் அடைந்து விடுவோம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் இந்த இந்த நிதி திரட்டருக்கு ஐயாயிரம் பவுன் என்பது ஒரு ஒரு எங்களுக்கும் ஒரு கஷ்டமான இலக்கு தானான அது பெரும் தொகை என்றும் சொல்ல முடியாது எவ்வளவு காலம் இந்த இந்த போராட்டம் தொடங்க போகிறது என்றும் தெரியவில்லை எனினும் இப்போதைக்கு இந்த 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 நிதி அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்துவதற்கு உதவும் என்ற வகையில் நேயர்கள் இந்த நிதிக்கு மனம் நிறைந்த அன்பளிப்புகளை வழங்க வேண்டும் என்று நான் இந்த இந்த உரை கூடாக நான் வேண்டுகோள் விடுக்க ஆசைப்படுகிறேன் ஆம் அந்த வகையில் நான் நிகழ்ச்சியை நிறைவாக நிறைவேற்கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையிலே நிர்மலா ராகவன் தென்னாசிய தோழமை கழகத்துடன் இணைந்து இந்த நிதி சேகரிக்கும் நிகழ்ச்சியிலே அவர்கள் வெற்றிகரமாக நிறைய போட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டவர்களுக்கு நிகழ்ச்சியின் கீழ் அது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போடப்படும் நீங்கள் விரும்பியவர்கள் அதன் உடாத சென்று உங்களால் முடிந்த அளவு நிதிக்குரிய போன நாங்களும் ஒரு இக்கட்டான நிலையில் இருந்தாலும் கூட எங்களால் முடிந்த ஒரு சிறு தொகையாவது அவர்கள் உதவி செய்வதன் மூலம் அவர்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்கியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் உங்களால் முடிந்த நிதி உதவியை வழங்குமாறும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நித்தி ராகவன் சிவலிங்கம் அவர்களுக்கும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி It's time to celebrate. Dream of tomorrow and wonderful things to come. Phyllis Foresight. TBC And we reached 400 talk to TBC episodes with your favorite journalist B Ramaraj